नमस्कार मित्रांनो सर्वांना गुड मॉर्निंग सुप्रभात आणि जय महाराष्ट्र आज आपण मॅथ्स पार्ट वनचा फर्स्ट चॅप्टर चालू करतो आहे आणि चॅप्टरचं नाव आहे लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हॅरिएबल्स लिनियर इक्वेशन्स लिनियर म्हणजे स्ट्रेट लाईन मग स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन जर आपण जर स्ट्रेट लाईनचं जर इक्वेशन पाहिलं ना मित्रांनो तर त्याचा जनरल फॉर्म आहे ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो याच्यामध्ये एक्स आणि वाय हे दोन व्हॅरिएबल्स आहेत दोन व्हॅरिएबल्स आहेत म्हणून लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरिएबल्स आता व्हॅरिएबल्स म्हणजे काय ज्यांच्या व्हॅल्यू व्हॅरी होणार आहेत ज्या आपल्याला या चॅप्टरमध्ये फाईंड करायला शिकायचं आहे एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू व्हॅरी आहे म्हणजे फिक्स नाही आहेत आणि ए बी सी हे रिअल नंबर्स असणार आहे रिअल नंबर्स म्हणजे वन असेल टू असेल थ्री असेल मायनस फाईव्ह असेल जे काय असेल ते हे रिअल नंबर्स आहेत ए बी सी मग ठीक आहे लिनियर इक्वेशन टू व्हॅरिएबल्स याच्या जनरल फॉर्म आहे ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो मग या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला कोणतंही जर इक्वेशन दिसलं तर तुम्ही म्हणाल की ते लिनियर इक्वेशन आहे ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो या फॉर्मॅटमध्ये कोणतंही इक्वेशन दिसलं तर तुम्ही म्हणाल की ते लिनियर इक्वेशन आहे आता पहा तुम्हाला एक इक्वेशन दिलंय टू एक्स प्लस थ्री वाय प्लस फाईव्ह इज इक्वल टू झिरो टू एक्स प्लस थ्री वाय प्लस फाईव्ह इज इक्वल टू झिरो हे लिनियर इक्वेशन आहे का तुम्ही म्हणणार सर आहे हे कारण हे या फॉर्मॅटमध्ये एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो या दोन्ही सेमच दिसतात ना मग याची जर याच्याशी कंपॅरिझन केली ना मित्रांनो तर मला सांगा एच्या जागी कोण आहे एच्या जागी कोण आहे टू ए म्हणून ए झाला टू बीच्या जागी कोण आहे बीच्या जागी म्हणजे वाय बरोबर आहे थ्री आणि सीच्या जागी आहे फाईव्ह ठीक आहे म्हणून यामध्ये ए झाला टू बी झाला थ्री सी झाला फाईव्ह हे रिअल नंबर्स आहेत मग आता दुसरं इक्वेशन दिलं नाही आता एक्स आणि वाय हे मित्रांनो व्हॅरिएबल आहे बरं का असं नाही की ते एक्स आणि वाय येच असतील त्यांच्या जागी यम येन असू शकतो काही असू शकतात व्हॅरिएबल एक आपण सिम्बॉल घेतले एक्स आणि वाय लेटर घेतलेलं आहे यम एन पण असू शकतात आता दुसरं इक्वेशन दिलं आहे मित्रांनो टू एक्स प्लस फाईव्ह इज इक्वल टू झिरो मग हे आहे का लिनियर इक्वेशन तर तुम्ही म्हणाल की सर याच्यामध्ये वायचे टर्मच नाही आहे मग ह्याला आपण असं लिहू शकतो का ह्याला आपण असं लिहू शकतो का टू एक्स प्लस झिरो वाय प्लस फाईव्ह इज इक्वल टू झिरो लिहू शकतो ना आपण असं कारण वाय काय झिरो येतात ए बी सी या रिअल नंबर्समध्ये ए झिरो असला तरी चालतो बी झिरो असला तरी चालतो सी झिरो असला तरी चालेल फक्त तीन ॲट अ टाईम झिरो नाही पाहिजे मग आता इथे झिरो कोण झाला वाय झिरो झाला मग याच्यामध्ये ए किती टू एक्सचा कोई फिशट बी झिरो आणि सी फाईव्ह सेम इथे सांगा बरं आता इथं तर पहा फक्त वाय आहे फक्त वाय चिट्टम आहे मग ह्याला मी असं लिहू शकतो झिरो एक्स प्लस थ्री वाय प्लस झिरो इज इक्वल टू झिरो मग याची जर याच्याबरोबर कंपॅरिझन केली तर ए झिरो झाला बी थ्री झाला आणि सी झिरो झाला हे पण मित्रांनो लिनियर इक्वेशन आहे आणि हे पण लिनियर इक्वेशन आहे फक्त ह्याच्यामध्ये वाय म्हणजे बी झिरो आहे आणि याच्यामध्ये ए आणि सी दोन्ही झिरो आहेत ठीक आहे मग लिनियर इक्वेशनमध्ये ए झिरो असला तरी चालतो बी झिरो असला तरी चालतो सी झिरो असला तरी चालतो पण तीनही ॲट अ टाईम झिरो नाही पाहिजे कारण तीनही झिरो झालं म्हणजे ते काही राहणारच नाही काहीच नसणार ते बरं ठीक आहे आता मी जर दुसरं इक्वेशन दिलं टू एक्स मायनस थ्री वाय 
प्लस एट इज इक्वल टू जीरो आहे का हे लिनियर इक्वेशन आहे मग याच्यामध्ये ए किती झाला टू झाला बी किती झाला मायनस थ्री झाला आणि सी किती झाला एट झाला ठीक आहे मग आता तुम्हाला लिनियर इक्वेशन म्हणजे काय याची तुम्हाला आयडिया आली असेल आता बुक्समध्ये तुम्हाला काही इक्वेशन दिलेत पहा आणि ते ओळखायला सांगितलेत की हे लिनियर इक्वेशन आहेत का नाही ते मग पाहूयात आपण आता पहा पेज नंबर वन वरतीच तुम्हाला टेबल दिलेला आहे आणि विचारले हिकडे काही इक्वेशन दिलेत आणि हिकडे विचारले ते लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरिएबल आहेत का नाही ते मग फर्स्ट दिलंय पहा फोर एम प्लस थ्री एन इज इक्वल टू ट्वेल्व फोर एम प्लस थ्री एन बघा फोर एम प्लस थ्री एन इज इक्वल टू ट्वेल्व आता हे इक्वेशन मी असं पण लिहू शकतो बरं का मित्रांनो एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो आहे ना तर ह्याला आपण असं लिहूयात एक्स प्लस बी वाय इज इक्वल टू सी सी तिकडे लिहूयात हे पण लिनियर इक्वेशन आहे आता इथं एक्स वाय इथे व्हॅरिएबल कोण आहे यम आणि यन मग हे लिनियर इक्वेशन आहे का आहे कारण हे या फॉर्मॅटमध्ये सेकंड दिलंय तुम्हाला थ्री एक्स स्क्वेअर मायनस सेवन वाय इज इक्वल टू थर्टीन थ्री एक्स स्क्वेअर मायनस सेवन वाय इज इक्वल टू थर्टीन एक्स स्क्वेअर आहे पहा मित्रांनो एक्स स्क्वेअर एक्सची पावर वन आहे वायची पण वन आहे इथं एक्सची पावर किती आहे टू आहे त्यामुळे हे लिनियर इक्वेशन नाही आहे एक्स आणि वाय दोघांची पावर वन पाहिजे त्यानंतर रूट टू एक्स मायनस रूट फाईव्ह वाय इज इक्वल टू सिक्स्टीन आता ठीक आहे रूट टू एक्स मायनस रूट फाईव्ह वाय इज इक्वल टू सिक्स्टीन आहे का या फॉर्मॅटमध्ये आहे कारण ए किती झाला रूट टू बघा ना एक्स बरोबर कोण आहे रूट टू मग ए झाला रूट टू बी झाला मायनस रूट फाईव्ह आणि सी झाला ट्वेल्व मग हे पण लिनियर इक्वेशन आहे फोर्थ दिलंय झिरो एक्स प्लस सिक्स वाय मायनस थ्री इज इक्वल टू झिरो झिरो एक्स प्लस सिक्स वाय मायनस थ्री इज इक्वल टू झिरो लिनियर इक्वेशन आहे फिफ्थ दिलंय झिरो पॉईंट थ्री एक्स प्लस झिरो वाय मायनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू झिरो आहे लिनियर इक्वेशन त्याच्यानंतर सिक्स दिलंय फोर अपॉन एक्स प्लस फाईव्ह अपॉन वाय इज इक्वल टू फोर आता पहा हे पहा मित्रांनो हे थोडंसं त्यांनी ट्रिकी दिलं आहे काय दिलं आहे फोर अपॉन एक्स प्लस फाईव्ह अपॉन वाय इज इक्वल टू फोर तर पहा मित्रांनो आपला फॉर्मेट कोणता आहे एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो किंवा एक्स प्लस बी वाय इज इक्वल टू झिरो इज इक् एक्स प्लस बी वाय इज इक्वल टू सी आता मला इथं खाली एक्स आणि वाय नको होय नको येत कारण मला या फॉर्मॅटमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे मग एक्स आणि वायचा एल सी एम काय एक्स वाय मग एक्स आणि वाय खालचे डिनोमिटरचे काढून टाकण्यासाठी सगळ्या टर्मला मल्टिप्लाय करूयात एक्स वायने म्हणजेच एक्स वाय इंटू फोर अपॉन एक्स प्लस एक्स वाय इंटू फाईव्ह अपॉन वाय इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स वाय खाली एक्स आणि वाय होते ना ते मला काढून टाकायचे होते म्हणून सगळ्यात टर्मला मल्टिप्लाय केलं एक्स वायला एक्स वायनेच का केलं कारण एक्स आणि वायचा एल सी एम एक्स वाय जसा थ्री आणि टूचा एल सी एम सिक्स आहे एक्स एक्स कॅन्सल वाय वाय कॅन्सल म्हणजेच फोर इंटू वाय फोर वाय प्लस फाईव्ह इंटू एक्स फाईव्ह एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स वाय झालं हे या फॉर्मॅटमध्ये आता हे वाय चिटम एक्स चिटम पुढे मागे असू शकते म्हणजे याला मी असं पण लिहू शकतो फाईव्ह एक्स प्लस फोर वाय इज इक्वल टू फोर एक्स वाय हे आहे एक्स ए फाईव्ह झाला बी फोर झाला पण हित काय मित्रांनो सी एकटा नाही आहे ना सी बरोबर पण कोण आहे एक्स आणि वाय त्यामुळे हे लिनियर इक्वेशन नाही 
त्याच्यानंतर सेवन फोर एक्स वाय मायनस फाईव्ह वाय मायनस एट इज इक्वल टू झिरो आता इथं सेवन्थमध्ये पण एक्स फोर बरोबर कोण आहे एक्स आणि वाय त्यामुळे हे पण लिनियर इक्वेशन नाही आता तुम्हाला आयडिया आली असेल की लिनियर इक्वेशन कशाला म्हणायचं आता आपल्याला मित्रांनो हे लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याच्या मॅथड पाहिजेत तर हे लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याच्या मित्रांनो तीन मॅथड पाहिजेत त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे इलिमिनेशन मेथड सेकंड आहे ग्राफिकल मेथड आणि थर्ड आहे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड ज्याला आपण क्रॅमर्स रूल म्हणतो मग हे तीन मेथड आपल्याला सॉल्व्ह करायला शिकायचं आहे आता पहा मित्रांनो हे जे काही लिनियर इक्वेशन आहेत ना ते आता आपल्याला सॉल्व्ह करायचे तर लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यामध्ये पहिली आपली मेथड आहे फर्स्ट मेथड आता ह्याच मेथडला आपण इलिमिनेशन मेथड पण म्हणतो बरं का इलिमिनेशन मेथड तर आता हे फर्स्ट एक्झाम्पल दिलं आहे तुम्हाला जे तुमच्या बुक्समध्ये सॉल्व्ह केलेले जे आपण एकदा सॉल्व्ह करूयात ते कसं सॉल्व्ह करायचं नंतर आपण प्रॅक्टिस सेटला सुरुवात करूयात तर आता दोन लिनियर इक्वेशन दिलेत आता हे सॉल्व्ह करायचं आहे आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे म्हणजे काय करायचं आहे आपल्याला एक्स आणि वायची व्हॅल्यू फाईंड करायची मग आता पहा मित्रांनो इलिमिनेशन मेथड पण म्हणतो बरं का आपण याला तर कसं सॉल्व्ह करणार फायव्ह एक्स मायनस थ्री वाय इज इक्वल टू एट याला इक्वेशन दिलं वन हे इक्वेशन याला वन दिलं दुसरं आहे थ्री एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू टू याला दिलं इक्वेशन टू आणि हे एका खाली एक लिहिले आता काय करायचं मित्रांनो एक्स किंवा वाय पैकी दोघांपैकी एक इलिमिनेट करायचा एक्स किंवा वाय पैकी एखादा इलिमिनेट करायचा मग कसा इलिमिनेट करणार पहा आता ते इलिमिनेट कॅन्सल कधी होणार जेव्हा ते सेम असतील हिथे काय फायव्ह एक्स हिथे थ्री एक्स आहे हिथे मायनस थ्री वाय हिथे प्लस वाय आपल्याला एक्सला किंवा वायला इलिमिनेट करायचं आत्ता आपण वायला इलिमिनेट करूयात मग वायचे को इफिशियंट सेम झाले पाहिजे इथं कोण आहे थ्री तर इथे पण थ्रीच पाहिजे मित्रांनो मग आत्ता इथे थ्री नाही आहे ना म्हणून या सगळ्याच इक्वेशनला मल्टिप्लाय करणार थ्री सगळ्यालाच करणार बरं का मग याला जर थ्रीने केलं तर इथं काय येणार आहे आता थ्री मग लिहायचं मल्टिप्लाय इक्वेशन टू बाय थ्री आता पहा पहिले इक्वेशन ॲज इट इज फायव्ह एक्स मायनस थ्री वाय इज इक्वल टू एट दुसऱ्या इक्वेशनला आपण मल्टिप्लाय केलं थ्रीने तर आपल्याला काय मिळणार थ्री थ्रीचा नाईन नाईन एक्स प्लस थ्री इंटू वाय थ्री वाय इज इक्वल टू थ्री टूचा सिक्स ओके आता पहा थ्री वाय थ्री वाय सेम आले आता ह्यांची ॲडिशन जर केली मायनस थ्री वाय प्लस थ्री वाय ॲडिशन तर ते कॅन्सल होणार आहेत मित्रांनो मग आता हे ॲड करूयात आपण ह्यांची ॲडिशन करूयात म्हणजेच फायव्ह एक्स प्लस नाईन एक्स फोर्टीन एक्स मायनस थ्री वाय प्लस थ्री वाय झाले कॅन्सल इज इक्वल टू एट प्लस सिक्स फोर्टीन ॲडिशनच का केली कारण मायनस थ्री वाय प्लस थ्री वाय कॅन्सल होणार आहेत सब्ट्रॅक्शन केली तर ते कॅन्सल नसते झाले परत ते ॲड झाले असते मायनस थ्री वाय मायनस थ्री वाय मायनस सिक्स वाय झाले असते ते कॅन्सल करण्यासाठी ॲडिशन केली मग फायव्ह एक्स प्लस नाईन एक्स फोर्टीन एक्स फोर्टीन इकडे मल्टिप्लाय इकडे गेला डिव्हाइड म्हणजे एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन अपॉन फोर्टीन 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 कॅन्सल इज इक्वल टू वन म्हणजेच एक्स किती राहिला वन म्हणून एक्सची व्हॅल्यू आली वन आता पुढे एक्स मिळाला आपल्याला आता वाय काढूयात मग वाय काढण्यासाठी काय करणार पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन जी काय आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू मिळाली ना मित्रांनो ती इक्वेशन वनमध्ये ठेवा किंवा टूमध्ये ठेवा कुठेही ठेवू शकता आपण वनमध्ये ठेवूयात वन काय आहे फायव्ह एक्स मायनस थ्री वाय इज इक्वल टू एट मग एक्स जागी ठेवणार काय वन म्हणजेच 
फाइव इंटू वन मैनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट मग फाइव वन चा फाइव मैनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट आता का करो पहा अपने वाई ची वैल्यू का ना मग एट इकड़े प्लस इक आला मैनस मे फाइव मैनस एट मैनस थ्री वाई लिक शिफ्ट करू इक्वल साइन चाहे इज इक्वल टू थ्री वाई हा मैनस थ्री वाई इकड़े मैनस तक गला प्लस मग फाइव मैनस एट मैनस थ्री फाइव मैनस एट मैनस थ्री ना इज इक्वल टू थ्री वाई थ्री इकड़े मल्टीप्लाय इक आला डिवाइड मजेच मैनस थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई मग थ्री वन चा थ्री 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 कैंसल मजेच राइल का मैनस वन वाय आला अपला मैनस वन मित्रनो आता ये मदे तुम्हारा साइन च कन्वर्जन साइन चू शकत बर का साइन बदल तुम कन्फ्यूजन आू शकत कि सर इत प्लस क्या के नर इत फाइव मैनस एट मैनस थ्री कस आल तर हे तुम्हाला आले पाहिजे म्हणजे साईन ॲडिशन कधी होणार सबट्रॅक्शन कधी होणार प्लस साईन कधी असणार मायनस कधी असणार हे आलं पाहिजे आणि जरी नसल येत ना तरी एक्झाम्पल सॉल्व कर करत चला तुम्ही तर तुम्हाला आयडिया येत जाईल बरं ठीक आहे आता आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट वनला सुरुवात करूयात तोपर्यंत स्टडी करत राहा अभ्यास करत राहा ओके थँक्यू धन्यवाद